नमस्कार आदाब सत्याकाल मैं हूं कपिल काट पाल स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर पॉइंटर सोर्स दिस इज सिक्स ऑफ जून 2020 ओके सिक्स जून 2020 में आप सभी का स्वागत है रोज सुबह साढ़े सात बजे इसी यूट्यूब चैनल पर हम यहां पर पाए जाते हैं और करते हैं करंट अफेयर्स को और आठ बज के दस मिनट पर रहता है आपका एमसीक्यू का सेशन जो कि रहता है अन अकेडमी स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पे इन दोनों सेशंस को जरूर अटेंड किया कीजिए डेली बेसिस पर डेफिनेटली आप नाइन्टी परसेंट तक स्कोर कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स सेक्शन में बने रहेगा मेरे साथ डेली बेसिस पर गुड मॉर्निंग एवरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड 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 मॉर्निंग ओके सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा जनरल अवेयरनेस विद कपिल काटपाल मोर देन 27,000 सब्सक्राइबर लिंक आपके सामने ये रहा कि काटपाल आपको लिखना है या फिर जनरल अवेयरनेस विद कपिल काटपाल आपको मिल जाएगा वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी पीडीएफ आपको अन अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर भी मिल जाएगी जिसका डिस्क्रिप्शन जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है राइट right. और अन अकेडमी प्लस परचेज करने जा रहे हैं तो इस कोड को यूज कर सकते हैं एन आई टी आई इस कोड को यूज करेंगे टेन परसेंट डिस्काउंट कभी भी किसी भी कैटेगरी अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो इस कोड कोड को आप यूज कर सकते हो एन आई टी आई को शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की और पहली न्यूज आपकी सामने आई है आर्टिक रीजन ऑफ रशिया या कह लीजिए आपका अंबारण्य रिवर ओके अंबरण्य रिवर जो कि आपके रशिया में है यहां पर रशिया ने एक एमरजेंसी डिक्लेयर की है क्योंकि वहां पर जो ऑयल ऑयल आपका यहां पर बह गया है अमरण्य रिवर पे अमरण्य रिवर आपका आर्टिक ओशियन में जाकर मिलती है सो ये बहुत ही एक मेजर घटना हुई कल की जहां पर रशिया के इस रिवर में आपका ऑयल बह गया सो ये ऑयल जो था वो आपका थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि नॉरल में लोकेटेड है वहां से ये आपका फ्यूल टैंक जो है वो उसमें डूब गया और उस वजह से आपका बीस हजार टन ऑफ डीजल ऑयल आपका इसमें बह गया राइट सो यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है आपका इस रिवर को द रिवर बिकम डिफिकल्ट टू क्लीन एंड इसको दशकों दशक लग सकते हैं दशक होता है दस साल ओके इट विल टेक डेकेड्स टू रिटर्न इट्स टू इट प्रीवियस स्टेट ओके सो इस एरिया में ऑलरेडी काफी माइनिंग एंड ऑल का काम चलता है तो ऑलरेडी ये रिवर काफी पोलेटेड है ओके okay, एंड ये भी माना जा रहा है कि अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल लीक माना जा रहा है ओके सो दूसरा सबसे बड़ा ऑयल लीक माना जा रहा है ये आपका एंड इससे पहले ऐसा ही एक लीक अलास्का के 1989 में इस जगह का एक डिजास्टर हुआ था एक्सोन वेल्डर्स डिजास्टर अलास्का में हुआ था सो ये है अब इस बार रशिया के अमरण्य रिवर दैट इज दी फ्लोज इनटू टू आर्कटिक ओशियन एंड इट इज लोकेटेड एट दी नॉर्लस ओके सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से कंट्री में है ये रिवर ये पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है हाल ही में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है रिलेटेड ऑयल स्पिल वो कौन सी कंट्री में हुआ है रशिया एंड इसमें कौन सा ओशियन शामिल है आर्कटिक ओशियन एग्जैक्ट लोकेशन जो प्लांट की है वो है नॉरल्स ओके okay, सो ये कुछ क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं आपके अगली खबर हमारे चलते हैं ये हिंदी में भी अवेलेबल है आप हिंदी में आराम से बाद में पढ़ सकते हैं जब आपको मैं पीडीएफ हिंदी में देता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप हिंदी भाषी हैं तो इसको आप वहां से जब इसको रिवीजन करें तो की जा सकती है फोर्ब्स की एक लिस्ट आई है जिसमें उन्होंने हंड्रेड वर्ल्ड हाइएस्ट पेड सेलिब्रिटीज क्या आपके नाम दिए हैं फोर्ब्स हंड्रेड वर्ल्ड हाइएस्ट पेड सेलिब्रिटीज ट्वेंटी ट्वेंटी के लिस्ट में आपका टॉप किया है कायली जेनर ने टॉप किया है किसने कायली जेनर ने मॉडल है आपकी हु एंड 590 मिलियन यूएस डॉलर एंड आल्सो टॉप इन दी वीमेन कैटेगरी में भी टॉप किया और ओवरऑल लिस्ट में भी टॉप किया इसके बाद अमेरिकन रैपर कैनी वेस्ट 170 मिलियन डॉलर एंड टेनिस प्लेयर रोजर फेडर 106 मिलियन डॉलर के साथ आपके तीसरे स्थान पर रहे हैं और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के एकमात्र बॉल एकमात्र आपके पर्सन बॉलीवुड एक्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार यहां पर इनका बावनवा रैंक है फिफ्टी सेकेंड रैंक इनको मिला है 48.5 मिलियन यूएस डॉलर की अर्निंग्स के साथ इसके अलावा यहां पर देखने वाली बात क्या है कि यंगेस्ट कौन है इस लिस्ट में 18 साल के अमेरिकन पॉप म्यूजिशियन बिली एलिश 
जिनका फोर्टी थर्ड रैंक आया है फिफ्टी थ्री मिलियन इनकी यूएस डॉलर इनकी अर्निंग रही एंड सबसे ओल्डेस्ट रहे सेवेंटी सेवन ईयर के ओल्ड म्यूजिशियन पोल मैकेंटनी जिनका नाइनटी वन रैंक आया है थर्टी सेवन मिलियन डॉलर के साथ सो so, एग्जाम पॉइंट से काफी चीजें इसमें याद करने वाली हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमारे देश का नाम हमारे देश के पर्सनैलिटी का नाम दैट इज द अक्षय कुमार इनका रैंक अच्छे से याद रख लिया फिफ्टी सेकेंड और किस कितनी अमाउंट ऑन की है इन्होंने अर्निंग साइन की फोर्टी 5 मिलियन डॉलर ये भी याद रखना है नेक्स्ट थिंग किसने टॉप किया है काइली जीनर ने टॉप किया है 590 मिलियन डॉलर के साथ ये इंपॉर्टेंट है आपका उसका सेकंड थर्ड नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट एक रीड दे दीजिएगा एंड यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट पूछे जा सकते हैं माइट बी बट जो मोस्ट ऑफ जो ज्यादातर चांस है कौन सा क्वेश्चन आएगा एक तो इसका या फिर ये टॉप किसने किया हाँ इनकी अर्निंग जरूर दिमाग में रखेगा क्योंकि अर्निंग भी पूछी जा सकती है अगली खबर है हमारे सामने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट सो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे इसको आपका ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बनाया गया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है कोई भी एक चीज जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की जाती है मीन इनिशिएट की जाती है बिल्कुल नया जो प्रोजेक्ट आपका लगाया जाता है लाइक like मैंने एक कोई बिल्डिंग है उसको बनाना स्टार्ट किया मतलब उसकी नींव रखी सब कुछ किया उसके ऊपर आपकी बिल्डिंग बनी आपकी So, ये एक प्रकार का होगा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और इसी तरह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है लाइक द रोड कंस्ट्रक्शन एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट इज दी अगर पहले इन बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया जाए मीन रोड नहीं बना रहे हैं बिल्कुल वहां पर रोड ही नहीं थी और उस जगह को रोड बना रहे हैं वहां पर बीच में से रास्ता निकाल कर तो दैट इज अ ग्रीन ग्रीन प्रोजेक्ट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ओके सो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या भी कोई भी बिजनेस भी मैं लगाता हूं तो जब पहली बार कोई बिजनेस लगाता हूं तो वो भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ही होता है एक इसी तरह का एक दूसरा प्रोजेक्ट भी होता है जिसको हम ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं ओके ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में क्या होता है जो ऑलरेडी मेरे पास प्रोजेक्ट चल रहा है मान लीजिए ऑलरेडी मेरे पास बिल्डिंग बनी हुई है इस बिल्डिंग को मैंने मॉडिफाई करना इस बिल्डिंग तो मैंने रिकंस्ट्रक्ट करना रिकंस्ट्रक्ट इन द सेंस कि कुछ हिस्सा मैंने इसका तोड़ दिया और उसको दोबारा से बनाना दैट इज अ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट सो यहां पर ये जो हाईवे की बात करें हैं ये हाईवे पहले ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में ही था जो कि अब इसको ग्रीन फील्ड में कन्वर्ट किया गया है मींस पहले प्रपोज था ब्राउन फील्ड में कि जो पहले है एग्जिस्टिंग है उसको ही मॉडिफाई किया जाएगा बट यहां पर अब बिल्कुल इनिशिएट नए तरीके से ही इसको बनाने की बात की जा रही है किसको ये है आपका रोड दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राइट सो हाईवे विल कनेक्ट फाइव हिस्टोरिक टाउन इन द स्टेट दे इंक्लूड द गोइंदवाल साहिब सुल्तानपुर लोधी खदूर साहिब एंड दी तरन तारन इनमें से होकर आपका ये एक्सप्रेस वे निकलेगा अगली खबर चलते हैं आरबीआई ने क्रिएट किया है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सो ये आपका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड मींस आरबीआई कहता है कि जो पेमेंट से रिलेटेड लाइक दी हमारे पास नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है डिजिटल पेमेंट की डिजिटल मोड की वो आपकी उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा डेवलप करना और ज्यादा बढ़ाना तो इसी के लिए आपका एक अलग से फंड आपका बनाया गया है जिसमें आपका फंड बेसिकली एक्सक्लूसिवली यूज किया जाएगा फॉर इंक्रीजिंग दी डिजिटल पेमेंट मोड्स ओके नए डिजिटल पेमेंट मोड्स को याद करना या फिर पुराने जो डिजिटल पेमेंट मोड्स हैं उन्हीं में ही आपका इंप्रूवमेंट करना उन्हीं को और ज्यादा डेवलप करना इसके लिए फंड अलग से रख दिया गया है मीन इस फंड में अब यूज जो होगा जो पैसा निकलेगा वो केवल और केवल इसी काम के लिए निकलेगा इसके लिए आरबीआई ने 500 करोड़ रुपए का फंड बनाया है ये 500 करोड़ रुपए अलग से रखेगा जिसमें आपका 250 करोड़ रुपए ये ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुका है ये कंट्रीब्यूट बाकी जो पैसा रहेगा ढाई सौ आरबीए ने किया और ढाई सौ करोड़ जो है वो आपका देगा कार्ड इश्यूइंग बैंक ओके सो जो भी आपका डिजिटल पेमेंट मोड्स के थ्रू आरबीए के साथ जुड़ना चाहते हैं चाहे वो कार्ड की पेमेंट हो आप देखते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर किसी और डिजिटल पेमेंट तो वो लोग इसमें बाकी पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे मीन्स कह सकते हो कि जो भी बाकी बैंक है वो ढाई करोड़ आपका कंट्रीब्यूट करेंगे सो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर लिखा हुआ उसको इंप्रूव करना टू इंक्रीज पॉइंट ऑफ सेल एंड दी अदर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इंप्रूव करना पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है पीओएस मशीन होती है वो मशीन होती है जिसको आप कार्ड स्वाइप करते हो जब आप शॉपिंग करने जाते हो उसी मशीन को हम पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन कहते हैं ओके सो पीओएस मशीन इसको कहा जाता है आरबीआई ने कुछ टाइम पहले एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था जिसमें उन्होंने उस 
डॉक्यूमेंट को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में जिसमें बताया था जिसमें कुछ टारगेट रखे गए थे कि इतने टाइम तक हम इतना इतना इसमें डिजिटल पेमेंट में हम आगे बढ़ जाएंगे सो यहां पर इन्होंने कहा था कि डेबिट कार्ड एट पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन जो कि फोर्टी रहेगा ऑफ द टोटल डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन बाई ट्वेंटी सो अगर ट्वेंटी में मान लीजिए सो पर्सन ने आपका डेबिट कार्ड को यूज किया चाहे इंटरनेट के लिए यूज किया इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू यूज किया चाहे ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू यूज किया बट उसमें से चुमालीस लोग ऐसे होंगे जो कि उस कार्ड को उस मशीन में जाकर स्वाइप करके शॉपिंग करेंगे ओके समझ लो मेरी बात हंड्रेड टोटल है उसमें चुमालीस आपका पर्टिकुलरली इस चीज के लिए पूरे उसके थ्रू किया जाएगा ये एक आरबीए का एक विजन था आरबीए के इस डॉक्यूमेंट में ये चीज Mentioned the so vision document estimated that by 2021 there will be around 5 million active point of sale. ये भी कहा था और इसी चीज को improve करने के लिए यहाँ पर आपका ये 500 करोड़ रुपए fund release किया गया है. Exam point से काफी important question है ये वाला. राइट ओके चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए किसको हम कहते हैं डिजिटल डिजिटल आप कह सकते हैं डिजिटल जितने भी आपके प्रोडक्ट्स आते हैं उनका फादर एंड मदर कौन है इसके पीछे जो कि इंडिया में जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाता है राइट right. नेक्स्ट चलते हैं इंडिया अनाउंसेस इट्स प्लान फॉर दी यूएनएससी यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया अपनी जगह बनाने के लिए हमेशा से तैयार रहता है और इस बार भी वो आपका उम्मीद से है कि हाँ हमें आपका परमानेंट जो आपको सीट चाहिए वो मिल जाएगी सो ब्रोशर वॉज रिलीज बाई से रिलेटेड ब्रोशर रिलीज किया गया अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा एंड ब्रोशर में आपका पांच प्रायरिटीज पे आपका फोकस किया गया है एंड ये पांच प्रायरिटीज यहाँ पर लिखी हुई है एंड इंडिया की अप्रोच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फाइव एस पर आधारित है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिए थे जो कि है संवाद सम्मान शांति समृद्धि समृद्धि एंड सहयोग ओके सो ये आपकी पांच चीजें हैं जिनके ऊपर आपका ये पूरा पूरा का पूरा डायलॉग आपका पूरा का पूरा आपका जो एजेंडा है वो निर्भर करता है इसके थ्रू ही इंडिया ने अप्रोच किया था इन्हीं चीजों को देखते हुए सो एग्जाम पॉइंट ऑफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपका है जहां पर इंडिया जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बनेगा ये वाले पांच चीजें याद रख लेना जिसके ऊपर आपका एक निर्भर है इंडिया की अप्रोच ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं बिल्कुल एनपीसी सही जवाब दिया आपने नेक्स्ट चलते हैं कैंपेन लॉज ऑन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टिलिटी ऑन हाईवेज यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका नाम रखा प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टिलिटी ऑन हाईवेज सो यहां पर जो भी इंसान इवन जो भी जानवर है उनकी मृत्यु हो जाती है हाईवे पे एक्सीडेंट की वजह से उसके लिए कैंपेन लॉन्च किया गया है आपका और ये कैंपेन लॉन्च किया किसने ये किया आपका नितिन गडकरी जी ने सो इस कैंपेन के तहत आपका एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने की बात की जा रही है कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे जिससे ये रिड्यूस हो जाएंगे दिस इंक्लूड्स रेक्टिफिकेशन ऑफ दी ब्लैक स्पोर्ट्स क्रैश बैरियर ट्रैफिक बैरियर एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको एंड ये एक डाटा दे रखा है कि पांच लाख रोड एक्सीडेंट्स एवरी ईयर आपके होते हैं जिसमें से डेढ़ लाख में लोगों की जान चली जाती है सो so, यहां पर एग्जाम पॉइंट से जो क्वेश्चन है कि हाल ही में आपका कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया है आपका नितिन गडकरी जी के द्वारा राइट right आंसर रहेगा प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज ये आपका लॉन्च द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कैंपेन के तहत ये किया गया है अगली खबर है हमारी सेबी ने रीशफल किया है इट्स कॉमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी को के कॉमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी सो कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स होते क्या है कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स आपके होते हैं लाइक द फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स ओके सो एंड ओके सो ये आपके डेरिवेटिव्स इसके अलावा कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ओके सो ये सारे के सारे आपके डेरिवेटिव्स में ही आते हैं डेरिवेटिव्स को मैं बिल्कुल एक दो तीन लाइनों में डिफाइन यहां पर करूंगा मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि डेरिवेटिव्स की क्लास अगर मैं लेने लगूंगा तो वो आधा घंटे की क्लास आती है सो नॉर्मली फ्यूचर फॉरवर्ड जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आपके डेरिवेटिव जिनको हम कहते हैं इसका मतलब होता है कि डराइव किया गया 
जो एक्चुअल में चीजें हैं उससे हम फ्यूचर का प्राइस ड्राइव करते हैं अभी प्रेजेंट के प्राइस से हम फ्यूचर का प्राइस ड्राइव करते हैं इसलिए इस चीज को डेरिवेटिव कहा जाता है अब ये डेरिवेटिव आखिरकार काम क्या आता है ये डेरिवेटिव आखिर आपका काम आता है आपको लॉसेस से बचाने के लिए लॉसेस से कैसे बचा जाएगा लॉसेस से ऐसे बचा जाएगा मान लीजिए एक फार्मर है जो कि एक वीट ग्रो करता है इसको पता है कि आज की डेट में वीट की कीमत जो एक है ओके सो मैं यहाँ पर टन वगैरह कुछ नहीं ले रहा सिंप्लीफाई करने के लिए मान लीजिए उसने वीट जो बेचना है उसकी एक हजार रुपए कीमत आज की मार्केट में है बट यहां पर आज की डेट में उसका वीट अभी ग्रो नहीं हुआ है अभी वो ग्रो हो रहा है और ग्रो होकर कंप्लीटली वो तीन महीने में तैयार हो जाएगा तो एक किसान जो है उसको लगता है कि क्या क्या ये वीट की कीमत आज की डेट में तो हजार रुपए बहुत अच्छी है बट क्या यही कीमत एक हजार रुपए फ्यूचर में रहेगी क्या ये रह सकती है ऐसा एक किसान के मन में एक शंका आती है तो वो क्या करता है मार्केट में जाता है तो वहां पर उसको एक प्रोडक्ट मिलता है जो कि कहलाता है डेरिवेटिव नाम का अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट के तहत बहुत सारी चीजें और होती हैं मैं डिटेल में नहीं बता रहा सो यहां पर डेरिवेटिव में आपका वो किसान क्या करता है कि जो फ्यूचर का फ्यूचर का आपका फ्यूचर में जो उसने तीन महीने बाद जो भी चीज बेचनी है उसको आज की ही डेट में वो बेच देता है यानी कि वो करता है कि आज की डेट में ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है एक हजार रुपए का तो फ्यूचर में जब तीन महीने उसको बीत जाते हैं जब वो एक्चुअल उसकी डेट आती है जब वीट को बेचने की तब इसका वीट ऑलरेडी एक हजार रुपए में बिक चुका होता है ओके उस टाइम चाहे उसका प्राइस ग्यारह सौ हो चाहे उसका प्राइस नौ सौ रुपए हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका वीट हजार रुपए में बिकेगा हाँ ये जरूर है उसको नुकसान किस किस में होगा अगर तीन महीने बाद उसी वीट की कीमत ग्यारह सौ रुपए होती है तब जाकर उसको इस चीज का नुकसान हो सकता है बट फायदा कब होगा अगर उसी वीट की कीमत उसकी नौ सौ रुपए हो गई तब उसको उसका फायदा भी हो सकता है क्योंकि उसका वीट जो है वो सौ रुपए से ज्यादा रुमाउंट का बिका है सो यही एक होता है आपके लॉस को प्रिवेंट करने के लिए आपके रिस्क को बेसिकली कहेंगे एक रिस्क को कम करने के लिए डेरिवेटिव को यूज किया जाता है इसी तरह के डेरिवेटिव आपके वीट या फिर किसी कॉमोडिटी और जितनी भी कॉमोडिटीज है डिफाइंड है आपके इंडियन कॉमोडिटीज के लिए डेरिवेटिव्स होते हैं तो उनके लिए आप ये डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हो और अगर ये तो रहे कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं अगर मैं शेयर्स में भी आपका ये चीज करना चाहता हूं तो उसके लिए आपके लिए अवेलेबल होते हैं पुट एंड कॉल ऑप्शंस वो भी इसी तरह का काम करते हैं उनका जो फंडा रहता है थोड़ा सा अलग रहता है बट द थिंग इज होता कुछ ऐसा ही है उसमें भी आपका रिस्क जो है लॉस का रिस्क है उसको कवर करने की बात की जाती है ओके सो दिस वॉज समथिंग अबाउट द कॉमोडिटी डेरिवेटिव इस चीज को डिफाइन करने के लिए इस चीज में क्या क्या चीजें इंप्रूवमेंट लानी है क्या चेंजेस लाने चाहिए इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी जो बनाई गई थी उसको रीशफल किया गया मीन उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं यहां पर चेंजेस क्या है यहां पर आपका अशोक दलवानी को आपका इसका चेयर पर्सन अपॉइंट किया गया अशोक दलवानी को इसका चेयर पर्सन अपॉइंट किया गया है दैट इज दी सेबी के द्वारा एडवाइजरी कमेटी कॉमोडिटी डेरिवेटिव सेबी के द्वारा आपका अपॉइंट किया गया अशोक दलवानी को सो so, इसमें और भी मेंबर शामिल है कैरियन के नाम याद रखने की जरूरत जस्ट यूनिट रिमेंबर दी नेम ऑफ द चेयरपर्सन अगली खबर चलते हैं छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया कैंपन स्पंदन फॉर दी पुलिस पुलिस ऑफिसर्स के लिए कैंपन लॉन्च किया स्पंदन नाम का जो कि आपके पुलिस वालों के मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन उसको चेक करने के लिए कि केस वो किसी भी तरह के मेंटल स्ट्रेस में ना हो और उनको इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए काउंसलिंग सेशंस किए गए म्यूजिक एंड योगा थेरेपीज भी लॉन्च की गई है सो दिस दिस स्पंदन एग्जाम पॉइंट से पूछेंगे कौन से स्टेट का छत्तीसगढ़ का क्या पर्पस है पुलिस ऑफिशियल से रिलेटेड ये आपका स्पंदन प्रोग्राम है अगली खबर है हमारी फेसबुक ने एक्वायर की है 9.9 परसेंट स्टेक जियो प्लेटफॉर्म से वाइड दी जादू होल्डिंग्स ओके तो इससे पहले भी फेसबुक आपका आ, कर चुका है फेसबुक एक्वायर करेगा 9.9 परसेंट स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म वाया न्यू एंटिटी जादू होल्डिंग्स के थ्रू ये आपका एक्वायर करेगा 9.9 परसेंट स्टेक जियो प्लेटफॉर्म्स में एंड इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगी 5.7 बिलियन सो डायरेक्टली नहीं परचेज किया जा रहा फेसबुक के द्वारा फेसबुक की एक एंटिटी है जो कि है जादू होल्डिंग्स उसके थ्रू आपका ये परचेज किया जा रहा है फेसबुक की बात करें तो हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में मार्क जुकबर्ग इसके आ, इसके आपके फाउंडर एंड फिलहाल इसके हेड हैं। नेक्स्ट चलते हैं ओके सर जस्ट ये एंड पे आ गया कैसे ओके जस्ट सेकेंड
ओके ठीक है टू पी एम ऑफिसर्स अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू डब्ल्यू टी ओ ओके सो यहां पर आपका डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दो पी एम ऑफिसर्स कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी ने अप्रूव की अपॉइंटमेंट ऑफ द राजीव टोपनो द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर एज सीनियर एडवाइजर टू द ईडी वर्ल्ड बैंक ये अपॉइंट किए गए हैं एंड ब्रिजेंद्र नवनीत ज्वाइंट सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर में हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दो दोनों के नाम याद रख लिया दोनों की पोस्ट याद रख लिया किस किस पोस्ट पर अपॉइंट किए गए हैं वर्ल्ड बैंक की एंड इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आपके डब्ल्यू के दोनों के दोनों एक है राजीव टोपनो दूसरे हैं ब्रिजेंद्र नवनीत दोनों अपॉइंट किए गए हैं पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये काम करते हैं और इनको अपॉइंट किया गया है अगली खबर है हमारी वर्ल्ड बैंक के बारे में यहाँ स्टैटिक फैक्ट लिखा हुआ है उम्मीद करता हूं आपको अब तक याद हो गया होगा बहुत बार हम इसको कर चुके हैं डब्ल्यू के बारे में भी ग्रेट रिसेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन डब्ल्यू एफ दावोस समिट सो डब्ल्यू एफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस स्विटरलैंड जो एवरी ईयर आपकी समिट होती है इस बार जनवरी दो में आपकी आयोजित की जाएगी इक्कावन वाई एनुअल डावोस समिट रहेगा और इसकी थीम रहेगी द ग्रेट रीसेट ग्रेट रीसेट इसकी थीम रहेगी एंड इसमें आपका सभी सभी देशों को ऑलमोस्ट सभी देशों के आपके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो यहां पर मौजूद होते हैं एंड इस बार मोर देन फोर ग्लोबल हब्स ईच ऑफ हब्स विल हैव ओपन हाउस पॉलिसी मींस इसमें अब इवन सिटीजन भी शामिल हो सकते हैं इस तरह की एक मीटिंग रखी गई है इट विल बी ओपन टू एवरी वन द ग्रेट रिसेट ट्वेंटी इसकी थीम है डब्ल्यू की दावोस समिट जनवरी में आयोजित की जाएगी क्लॉस को आपके इसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव है अगली खबर है हमारी फॉर्मर मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर इन एम्बेसडर बनी है आपकी एडिडास की कल भी ये आपकी न्यूज में थी ओके okay, उम्मीद करता हूं आपको याद होगी वो न्यूज मिस वर्ल्ड टू थाउजेंड सेवनटीन इन्होंने ज्वाइन किया आपका एम्बेसडर ऑफ द एडिडास ऑलरेडी रोहित शर्मा हिमा दास एंड रणवीर सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और अब ये भी आपकी मानुषी जी भी आपकी बनी है इसकी ब्रांड एम्बेसडर एंड जो एडिडास का एक हैश टैग कैंपेन है दैट इज दैश टैग होम टीम हीरो चैलेंजेस ऑफ एडिडास जिसके तहत आपका कहा गया है कि आप फिजिकली एंड मेंटली फिट रहिए इस लॉकडाउन के दौरान उसको इन्होंने आपका सपोर्ट किया है अगली खबर है हमारी इंडिया विल होस्ट ए एफ सी वीमेंस कप टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू के दो हजार बाईस का ए एफ सी वीमेंस कप होल्ड होस्ट करेगा इंडिया होस्ट करेगा इंडिया विल होस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू वीमेंस एशिया कप दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है कप सिंस नाइनटीन सेवेंटी नाइन सेवेंटी नाइनटीन सेवेंटी नाइन के बाद इंडिया पहली बार इसको होस्ट करने जा रहा है एंड एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन हैंडेड ओवर द होस्टिंग राइट टू दी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इन्होंने दिया दो हजार बाईस में ये होगा और बारह टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी इंडिया टीम आपकी दो बार यहां पर रनर अप रह चुके हैं 1980 और 1983 में और 1981 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंडिया होस्ट करेगा ए एफ सी वीमेंस कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये याद रख लिया कब करेगा ट्वेंटी ट्वेंटी टू पिछली बार कब हुआ था नाइनटीन सेवेंटी नाइन कितनी टीम पार्टिसिपेट करेंगी बारह टीम इंडिया ने कब कब कौन कौन सा मेडल जीता है सिल्वर नाइनटीन एटी या नाइनटीन एटी थ्री में और ब्रॉन्ज मेडल नाइनटीन एटी वन में जीता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की बात करो जिसका वीमेंस कप आपका ट्वेंटी ट्वेंटी टू का आपका होने वाला है यह है आपका एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ये उन छह कॉन्टिनेंटल कॉन्फेडरेशन में से एक है जहां पर आपका जो कि आपके यूज आपके फुटबॉल कॉन्फेडरेशन लाइक दे अमेरिका के आपके साउथ अमेरिका का अलग नॉर्थ अमेरिका का अलग है आपका अफ्रीका का अलग है यूरोप का अलग है सो इसी तरह से आपके छह कॉन्टिनेंटल कॉन्फेडरेशन में आपका ये एक एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन भी है जिसके आपके 47 सेवन कंट्रीज इसमें आपकी मेंबर है इसका हेडक्वार्टर कोला लामपुर में है एंड सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा इसके फिलहाल प्रेसिडेंट है ओके सो ये स्टेटिक फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके याद रख लीजिएगा और बाकी ऊपर वाला तो मैंने आपको बताया गया नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग जून फिफ्थ को ऑब्जर्व किया जाता है जून फिफ्थ को एवरी ईयर इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग मींस फिशिंग जो अनऑथोराइज फिशिंग है उसके लिए आपका ये उसके अगेंस्ट आपका रिपोर्टिंग के लिए उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओके सो दिस इज रिलेटेड विद फिश दैट इज वन ऑफ द मेजर फूड सो दैट्स वाई इट इज और 
ऑब्जर्व बाय द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पहली बार इसको 2018 में ऑब्जर्व किया गया था एंड जून 5 को ऑब्जर्व किया गया था एंड इट वाज ऑन जून 5 2016 द इंटरनेशनल ट्रीटी टू एंड इलीगल फिशिंग जो आपकी साइन की गई थी एग्रीमेंट ये आपका फोर्स में आया था और उसके बाद 2018 से पहली बार इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ फाइट अगेंस्ट इलीगल ये वाले जो फिशिंग डे है ये आपका आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को भी रिप्रेजेंट करता है जो कि आपका रिलेटेड है इफेक्टिवली रेगुलेटिंग द हार्वेस्ट एंड इलीगल अनरेगुलेटेड फिशिंग बाय 2020 ओके सो ये आपका उसका एक एसडीजी 4 में भी आपका पार्ट है ये वाला और जून 5th को ये ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड द इलीगल फिशिंग नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है 2020 थीम सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम है 2019 में इसको होस्ट किया था चाइना ने और इस बार इसको होस्ट कर रहा है इन द कोलंबिया एंड पार्टनरशिप विद द जर्मनी ओके सो ये ऑब्जर्व किया जा रहा है लास्ट ईयर चाइना के द्वारा द फर्स्ट डिजाइन किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1972 ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हाउएवर ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1974 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5 थीम है आपकी सेलिब्रेट बायो डाइवर्सिटी अगली खबर है हमारी इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ द एग्रेशन जून 4 को एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन सेलिब्रेट किया जाता है जून 4 को एंड दे वाज एस्टैब्लिश इन 1982 एंड मार्क्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ओके जून 4 को ये ऑब्जर्व किया जाता है क्यों किया जाता है ये ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा उन विक्टिम्स को आपका देखने के लिए दैट सफर्ड इन द लेबनान वॉर लेबनान वॉर आपकी 2006 में हुई थी जो कि आपके रिलेटेड है इसराइल एंड द हिजबुल्ला से ओके चौंतीस दिन का ये आपका मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चला था एंड 2006 में हुआ था और उसी को देखते हुए इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ये ऑब्जर्व किया गया क्योंकि उस टाइम बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित अफेक्टेड अफेक्ट हुए थे इस वजह से सो जून चार्ज को ऑब्जर्व किया जाता है ओके सो मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा इसी तरह से आप बस मेरे साथ बने रहिएगा डेली बेसिस पर आते रहिएगा ओके आज जनता कम है थोड़ी आगे अठारह उन्नीस सौ लोग लाइव होते हैं आज आई डोंट नो कहां पर है वो लोग ओके सो डेली बेसिस पे आना है और जो एमसीक्यू का सेशन रहेगा जो मैंने कहा था मैराथन सेशन रहेगा एमसीक्यू का वो कल संडे को 12 बजे होगा आज नहीं होगा वो कल संडे को मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया था आपको ओके okay, सो so, uh, कल सुबह 12 बजे सभी सभी लोग आ जाएगा जिसमें हम मई की करंट अवेयर के एमसीक्यू करेंगे राइट right, एक क्विक रिविजन कर लेते हैं फटाफट आज के सेशन की और फिर रैंडअप करेंगे और फिर आठ बजकर दस मिनट में हम मिलेंगे कहां पर हम मिलेंगे अन स्पेशल क्लास के प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम करेंगे आपके एमसीक्यूज कल के डे के नीति कोड ध्यान रखिएगा जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो इस कोड को लगाना मत भूलिएगा एन आई टी आई राइट ओके और उम्मीद करता हूं कल आपने काफी लोगों ने पजल सॉल्व कर ली होगी जो स्टडी नीति पे अपलोड की गई थी स्टडी नीति पे बहुत शानदार पेजल अपलोड की गई थी स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे ठीक है वहां जाके उस पजल को जरूर सॉल्व कीजिएगा बहुत ही इफेक्टिव मेंस लेवल की एग्जैक्ट मेंस लेवल की पजल थी ठीक है जिसने नहीं की करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने मिनट आपने लिए ओके चलिए एक क्विक रिविजन कर लेते हैं ऑयल स्पिल आर्टिक रीजन ऑफ द रशिया ओके रनिया रिवर रशिया आर्टिक ओशियन में जो मिलती है नॉर्लस्क में है यहां पर इसमें आपका जो डीजल है वो बह गया दो बीस हजार टन डीजल आपका इसमें बह गया अगली खबर है हमारी फॉर्ब्स ने 100 वर्ल्ड हाईएस्ट स्पीड सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी की जिसमें अक्षय कुमार फिफ्टी सेकेंड रैंक पर रहे 48.5 मिलियन उनकी डॉलर अर्निंग रही आपकी और टॉप किया कैलिस जेनर ने फाइव मिलियन यूएस डॉलर के साथ अगली खबर है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे को आपका नया प्रोजेक्ट आपका बनाया जा रहा है पूरी की पूरी रोड कंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है नेक्स्ट चलते हैं आरबीए ने क्रिएट किया है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 500 करोड़ रुपए का जिसमें 250 करोड़ आरबीए लगाएगा 250 करोड़ बाकी बैंक्स लगाएंगे और ये आपका इंप्रूवमेंट करना पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दी अदर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अगली खबर है इंडिया ने अनाउंस किया इट्स प्लान फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जिसको आपका जो कि आधारित है आपका फाइव पर संवाद समाज शांति समृद्धि एंड दी सहयोग अगली खबर है हमारी कैंपेन लॉन्च किया गया प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टिलिटी ऑन हाईवे पे ये कैंपेन आपका लॉन्च किया गया बाय बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अंडर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अगली खबर सेबी ने आपका कॉमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी को आपका यहां पर किया है 
रीशफल ओके रीशफल किया गया इसको जिसके आपके हेड बनाए गए अशोक दलवानी अगली खबर छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया स्पंदन प्रोग्राम पुलिस के मेंटल स्ट्रेस को आपका कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम योगा थेरेपीज कुछ सेशन म्यूजिक ये सब कंडक्ट किया जाएगा फेसबुक एक्वायर कर रहा है नाइन पॉइंट नाइन परसेंट स्टेक जियो प्लेटफॉर्म में जादू होल्डिंग्स के थ्रू अगली खबर है हमारी दो पीएम ऑफिसर अपॉइंट किए गए वर्ल्ड बैंक में एक है राजीव टोपनो दूसरे हैं आपके बरजेंद्र नवनीत इन दोनों को आपका अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक में एंड दी डब्ल्यू टी ओ में नेक्स्ट है आपकी ग्रेट रीसेट 2021 ये थीम है इसके साथ ही डब्ल्यू एफ दावोस समिट आपकी कॉमनवेल्थ समिट जनवरी दो में आयोजित की जाएगी वॉर्मर विस्ट वर्ल्ड मानुषी चिल्लर ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है एडिडास की रोहित शर्मा हिमा दास एंड एक्टर रणवीर सिंह ऑलरेडी इनके ब्रांड एम्बेसडर है ये सपोर्ट करें उनके कैंपेन को हैश टैग होम टीम हीरो चैलेंज ऑफ को नेक्स्ट चलते हैं इंडिया होस्ट करेगा ए एफ सी वीमेंस कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो ये आपका किया जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी टू में बारह टीम इसमें शामिल होंगी एंड इंडिया इससे पहले इसी टूर इसी टूर्नामेंट में नाइनटीन एटी नाइनटीन एटी थ्री में सिल्वर मेडल नाइनटीन एटी वन में आपका आ, ब्रोंज मेडल जीत चुका है अगली खबर है आपका पांच जून को आपका फिशिंग से रिलेटेड एक डे में ऑब्जर्व किया जाता है दैट इज इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग जून फिफ्थ को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट दिस दैट इज ऑन दी फिफ्थ ऑफ जून अगली खबर है हमारी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी फिफ्थ ऑफ जून को आता है थीम इस बार रही सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इस बार ऑब्जर्व किया गया कोलंबिया जर्मनी के साथ मिलकर पिछली बार ऑब्जर्व किया गया था चाइना के द्वारा और ये ऑब्जर्व किया जाता है सिंस 1974 अगली खबर है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन जून चार को ऑब्जर्व किया जाता है जून चार को ऑब्जर्व किया जाता है ये दिन द डे वॉज अलेशन एंड इज मार्क बाई दूनाइटेड नेशन जून चार को ये डे ओके उम्मीद करता हूं आज का सेशन पसंद आया होगा लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को और बने रहिएगा मेरे साथ डेली बेसिस पर साढ़े सात बजे और आठ बज के दस मिनट में एमसीक्यू सेशन चलिए तुरंत आ जाइए उधर और फिर मिला करते हैं कल के एमसीक्यूज डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका